hello friends in this video i am going to discuss about the uh, cyclic amp signaling pathway under the gpcr and we know that the cyclic amp signaling pathway is the one of the most important topic under the gpcr so iske pehle video mein main already baat kar chuka hu basic steps of gpcr gpcr signaling ke bare mein saath saath we also discuss about the various g proteins and their signaling pathway so in this video basically i am going to discuss in detail about the cyclic amp signaling pathway so let's start so basically uh, we know that in the gpcr the drugs mainly binds with the receptors at their ligand binding site and after the activation of uh, gpcr receptors the inactivated inactivated g proteins further binds with the receptors at their g protein binding sites and after activation of g proteins further they modulate the effector protein or in case of cyclic mp pathway the g proteins modulate the activity of ac enzyme means adrenal cyclase enzyme so basically adrenal cyclase enzyme is mainly responsible for the conversion of atp into cyclic mp so cyclic mp is the main second messenger or signaling molecule in case of cyclic mp pathway to hum baat kare gpcr ke case mein to aapka jo g proteins hain wo kahin na kahin aapke इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं और हम बात कर रहे हैं साइकिल एम पी के पाथवे में तो कहीं ना कहीं इसमें जो है ए सी इंजाइम इन्वॉल्व होता है और ए सी इंजाइम जो क्या है आपका एक तरीके से इफेक्टर प्रोटीन है और ए सी इंजाइम एक्टिवेट होने से ही मतलब उसकी जो एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है आपका जो ए टी पी है वो फर्दर साइकिलिक एम पी में कन्वर्ट्स होते हैं और साइकिलिक एम पी ही है मेन आपका साइकिलिक एम पी पाथवे का मेन सीनरिंग मालिकूल जिसको हम सेकेंड मैसेंजर बोल सकते हैं इन केस ऑफ साइकिलिक एम पी पाथवे और इन दी इन द साइकिलिक एम पी पाथवे द mainly gs protein or gi protein involved in the activation or inhibition of ac enzyme so in case of gs protein gl5 protein activates the yeah uh, increase the activity of ac enzyme and gi proteins gi proteins inhibits the activity of ac enzyme okay so aapka jo gs pcr hai wo cyclic mp pathway ko badhata hai aur aapka jo gi pcr hai ya gi uh, linked pcr hai वो आपका साइकिलिक एम पाथवे को कम करता है तो बात करते हैं मेन इफेक्ट ऑफ साइकिलिक एम पी सो फर्स्ट साइकिलिक एम पी साइकिलिक एम पी मेनली एक्टिवेट्स द ई पी एस सी एंड वाट इज द ई पी एस सी सो बेसिकली ई पी एस सी इज एक्सचेंज प्रोटीन एक्टिवेटेड बाय द साइकिलिक एम पी मीन्स साइकिलिक एम पी एक्टिवेट सम प्रोटीन्स लाइक रेप वन एंड सी एन जी सी वट सी एन जी सी सी एन जी सी मीन्स साइकिलिक न्यूट्राइड मीन्स साइकिल के एम पी गेटेड चैनल्स लाइक कैल्सियम आनंद चैनल्स ओके तो साइकिल के एम पी ओपन द या एक्टिवेट्स द या ओपन द कैल्सियम आन चैनल्स विच कॉज द एक्मेशन ऑफ कैल्सियम आन इंटर सेलरली ओके एंड सेकेंड इज द इट आल्सो एक्टिवेट्स द रेप प्रोटीन रेप वन प्रोटीन एंड रेप वन प्रोटीन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबोलिज्म एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन इन द सेल ओके तो फर्स्ट आपका जो एक्टिविटी है वो आपके ई पी ए सी के थ्रू होता है मीन्स एक्सचेंज प्रोटीन एक्टिवेटेड बाई द साइकिलिक एम पीस ओके नाउ द सेकेंड पॉइंट एम एल सी के सो बेसिकली साइकिलिक एम पी इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ एम एल सी के एम एल सी के मीन्स मायोसिन लाइट चेन काइनेस ओके एंड मायोसिन लाइट चेन काइनेस मेनली फाउंड इन द स्मूथ मसल सेल्स एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स मतलब आपके जो स्मूथ मसल्स हैं लाइक like आपका रेस्पिरेटरी मसल्स हो गया या आपका जे मसल्स हो गया या फिर आपका ब्लड मसल्स हो गया तो इन पर जो कॉन्ट्रेक्शन है वो एम एल सी के की वजह से होता है लेकिन आपका साइकिलिक एम पी साइकिलिक एम पी इनिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एम एल सी के देर फोर इट रिलेक्स द स्मूथ मसल्स एंड काज वेस्टो डायलेसन और ब्रोंको डायलेसन ओके सो फॉर एग्जाम्पल बीटा टू रिसेप्टर्स सो बेसिकली वी नो दैट बीटा टू रिसेप्टर्स इसे जी एस पी सी आर एंड इट कॉज द बेसो रिलेक्सेंट इफेक्ट ओके ना कम टू द सेकेंड पॉइंट कैल्सियम आइन साइकिल एम पी आल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैल्सियम ट्रोपोनिन एक्टिविटी एंड कैल्सियम ट्रोपोनिन एक्टिविटी मेनली इन्वॉल्व इन द कार्डियक मसल्स और स्केटल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन ओके एंड देयर फॉर द जी एस प्रोटीन या जी एस पी सी आर इन्हेंस द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कार्डेक मसल्स मीन्स इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन फॉर एग्जाम्पल बीटा वन रिसेप्टर्स तो बेसिकली बीटा वन रिसेप्टर भी आपका क्या है जी एस पी सी आर है और ये भी कहीं कहीं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करता है तो आपका जी एस पी सी आर के दो मेन रोल हैं एक है आपका कार्डेक मसल्स कॉन्ट्रेक्शन ओके 
और सेकेंड है आपका रिसोफ्लेक्सन तो दोनों ही मसल्स का जो फिजियोलॉजी है अलग अलग होता है जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है इसलिए आपका जो कार्डिंग मसल्स में है वो कॉन्डसन करता है और आपका जो इस मसल्स है उसमें क्या करता है रिलैक्स करता है तो जी एस पी सी आर हैव टू डिफेंट पाथवेस डू डिफरेंट एक्शन ऑन द मसल्स अदर कार्डिंग मसल्स और इस मसल्स दे प्रोड्यूस वेसोलेक्शन इफेक्ट इन दस मसल्स एंड दे प्रोड्यूस इन केस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इन केस ऑफ कार्डिक मसल्स सो सिंपली अब दो चीज़ें याद रखी है मेनली कि आपका जो साइकिल की पाथवे है या जी एस पी सी आर है वो आपके कार्डिक मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन कराता है और इस मसल्स को रिलैक्सेशन कराता है ठीक है बाई दिस टू डिफरेंट पाथवे ओके ना ना कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट पाथवे बेसिकली साइकिलिक एम पी ऑल्सो इक्टिवेट्स द प्रोटीन काइनेस ए एंजाइम विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेरियस टाइप्स ऑफ टिशूस और सेल्स सो बेसिकली दे इन्वॉल्व इन द वेरियस एक्टिविटी लाइक इन द एटपोस टिशू प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट्स द लाइपेस एंजाइम विच कॉज द लिपोलिसिस इन द एटपोस टिशू एंड सेकेंड इन द लीवर प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट्स द और इंक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस एंड वॉट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस इन दिस प्रोसेस द ग्लूकोजन द ग्लूकोज इज फॉर्म बाय द अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक प्रोटीन और लिपिड्स ओके एंड नेक्स्ट इज द हार्ट सो प्रोटीन का निश्चय फर्दर ओपन द एल टाइप कैल्सियम चैनल्स इन द हार्ट एंड मे कॉज द इंक्रीज इन कैल्सियम आइन कंसनट्रेशन इन टर्सिलोरी ओके नेक्स्ट इज द इंडोप्लास्मिक रेडिकुलम इन द ई आर द प्रोटीन का निश्चय एक्टिवेट्स द रेनोडाइन रिसेप्टर्स विच कॉज द एक्मेशन ऑफ कैल्सियम आइन ओके नेक्स्ट इज द न्यूरोन एंड इन द न्यूरोन इट एक्टिवेट और एक्टिवेट द ए सी आर एट फोर फाइव प्रोटीन ऑन द एम पी रिसेप्टर्स एंड इट कॉज द सी एन एस एक्साइटेशन इसलिए जो जी एस पी सी आर है वो कहीं ना कहीं आपके सी एन एस एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको हम बोलते हैं स्टूमलेटरी रिसेप्टर ओके एंड सेकेंड अदर प्रोटीन का निश्चय ऑल्सो एक्टिवेट्स द फास्फोर डाइस्ट्रेस एंजाइम एंड फास्फोर डाइस्ट्रेस एंजाइम इज मेनली रिस्पॉन्स फॉर द मेटाबोलिज्म ऑफ साइकिलिक ए एम पी और साइकिलिक जी एम पी ओके सो एक्टिवेशन ऑफ फास्फोर डाइस एंजाइम इंक्रीज द साइकिलिक एम पी मेटाबोलिज्म एंड डिक्रीज द कैल्सियम आइन चैनल एक्टिवेशन एंड थर्ड इज द साइकिलिक जी एम पी मेटाबोलिज्म ओके सो दिज आर द बेसिक पाथवेस और सेलुलर इफेक्ट ऑफ द प्रोटीन कानिस ए सो बेसिकली आपका जो प्रोटीन कानिस ए है वो आपके डिपोज टिशू में लिपोलिसिस कराता है आपके लीवर पे ग्लूकोन यूज कराता है हार्ट पे एल टाइप चैनल को ओपन करके कैल्सियम आन को बढ़ाता है उससे कॉन्ट्रेक्शन होगा आपके ई पे जो आपका रेनोडिन रिसेप्टर होता है उसको एक्टिवेट करके कैल्सियम को बढ़ाएगा न्यूरॉन्स पे आपकी जो एक्टिविटी को बढ़ाएगा साथ साथ ये जो है आपका ऑफ रिक्शन को भी एक्टिवेट करता है मतलब क्या जो बंद करता है इस पूरे प्रोसेस को फायदा एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोटेस्ट्रेस एंजाइम सो दिस आर द बेसिक पाथवे पर हम बात करें इसकी ऑफ रिक्शन की क्योंकि आपका जो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुआ है जो सिग्नलिंग पाथवे हैं एक्टिवेट हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके ऑफ भी होंगे बंद भी होंगे तो बेसिकली टू पाथवेस फॉर द ऑफ रिक्शन फर्स्ट इज द इफ्लैक्स सिस्टम सो सेल्स हैव सम इफ्लैक्स प्रोटीन लाइक ए बी सी टी एंड वाट इज द ए बी सी टी ए बी सी टी इज द ए टी पी बाइंडिंग कास्केट ट्रांसपोर्टर्स दिस ओके सो एंड साइकिल के एम पी फर्दर मेटाबलाइज बाई द पी डी ई एंजाइम मतलब फास्फो डाइस्ट्रेस एंजाइम एंड फास्फो डाइस्ट्रेस एंजाइम फर्दर कन्वर्ट्स इन टू द फाइव एम पी इट्स ए नॉट नॉन साइकिल प्रोटीन ओके सो दिस आर द बेसिक सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन एंड इनिबिशन और ऑफ्रेक्शन सो इफ यू वॉन्ट टू टेक ए नॉट प्लीज टेक ए स्क्रीन शॉट थैंक यू